lakini number one role model wangu ni mama yangu mzazi Say about your mom. Mm. There is news tell us that your mom is from Rwanda. Is it true? Yes. Your mom is Rwanda? Yes. Where? Hey, kule Tanzania. Kwa hiyo ninafurahi kwa sababu mama yangu ni mtu huko baba yangu ni mtu wa nyumbani. Na labda unasema kwamba zile nguvu za nibebe utazionyesha kesho. Nina nyimbo ziko yani ziko very powerful na unatumia nguvu nguvu kuliko uh, kuliko hata nibebe. Kwa sababu nilijua kipawa nilicho nacho ni maalum kwa ajili ya Mungu. Kwanza eleweke mimi nilikuwa Muislamu. Kwa hiyo kuipata neema ya kumjua Kristo tu peke yake. Yaani achana na kuimba lakini kumjua Kristo tu kwamba ndio njia kweli na uzima. Hilo tu peke yake linanitosha kuendelea kukaa kwenye madhabahu ya Mungu. <laughs> Mwanaka kusikia sauti ya Rose kwa. Haya, Rose, acha tupatie dakika moja wasalimie. Eh. Mm. Asante sana. Anaitwa Rose Mohando, ni mwanamuziki wa nyimbo za injili natoka nchini Tanzania. Uh, kwa jina lingine watu wanaweza kuniita Malkia wa nyimbo za injili. Kwa hiyo nimemshukuru Mungu na ninafurahi sana kukanyaga katika ardhi hii ya Rwanda. Uh, nimekuja mara kadhaa Rwanda miaka mingi iliyopita lakini leo nimefurahi kwa sababu nimeitiwa kitu kingine cha tofauti na vile ambavyo nimezoea kuja kwa vitu vingine vya tofauti hiki ni cha tofauti kwa hiyo nimefurahi sana Uh, kile ambacho alikuwa nakitarajia kifanyike kitafanyika rose ndio yule yule um, sijabadilika kwa sababu Mungu wangu hajawahi kupungua kimo wala hajawahi kupungua maarifa kwa hiyo maarifa yanaongezeka kwa sababu Mungu anaongezeka kila siku ito hapo leo kwa hiyo kile ambacho wanyarwanda nakitarajia nikifanya nitakifanya na zaidi ya kufanya kwa kawaida Mm-hmm. Uh, kwa sehemu ni, ni, ni ukweli uh, wa story yangu na nimejaribu kuweka kwenye video kuonyesha uhalisia wa mambo na si kwa sababu ni story yangu lakini pia nimejaribu kuibeba jamii ambayo ilifanana na maisha yale ambayo nimeonyesha kwenye kwenye video ya wimbo wangu ya Yesu nipe uvumilivu kwamba kutokana na, na, na ile video nimeonyesha kwamba watu wengi wanapitia kwenye mambo magumu wengine wanakata tamaa na wengine wanalaumu wengine wanafanya vibaya wanaamua kujiingiza kwenye mambo mabaya baada ya kupita kwenye magumu lakini niliwaonyesha kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima kwamba ukimtegemea Mungu kila kitu kinakuwa sawa. Yeah. Na hakuna ushindi kama hakuna uvumilivu. Nimesema ongea Kiswahili East Africa wewe ongea Kiswahili hapa tutaongea vizuri sana. Mhm. When you were, you were about to release a song, the latest song called Ombi Langu. Ombi Langu, yeah. Uh, uh, they wrote in the media that you were uh, in a great wish of a husband, a wife husband with money. So uh, I want your comment about that. Was it true? Was it real? Or was it strategy to, to you know, to promote your, your song? Asante, nimekuelewa vizuri sana. Uh, iko hivi nimetoa wimbo wa umbilangu kwa uh, umbilangu uh, um, kama mi, wiki tatu nne zilizopita na watu wali, waliona kile kipande nimesema na umbilangu kwa mwaka huu Mungu anipe mume mzungu kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni content kubwa sana kwa hiyo watu wengi waka react he he imekuaje nataka niwaambie hivi Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa hiyo chochote kwa imani vile na muamini Mungu mwenyewe hakuna jambo gumu kwa mungu. Mungu. na Biblia nasema mkikanda ni yangu ombe ni lolote kwa jina langu nanyi mtapewa kwa niliongea ukweli uh, Misi yeye kufanya kiki kutengeneza yani kupeleka wimbo wangu no lakini niliongea ukweli kwa ulingana na ukubwa wa imani yangu Second question mm. last uh, love to know your comment about your new invitation to be entertained in Rwanda mm. uh, in the, uh, the years that I I don't, I don't remember very well but Mhm. Mm 
Ah, okay, nimekuelewa. Sikuwe, sikuweza kufika Muhanga kwa sababu kuna mambo nilikuwa napitia. Na kuna mambo sio kila jambo naliweza kuliweka mbele za watu au kwenye jamii kwamba kwa, kwa sahihi napitia nini. Kwa sababu kuna um, kuna personal life au ni maisha yangu binafsi siwezi kuyasema kwa mtu hata kama ningeulizwa na nani. Labda Mungu akiniuliza ndo naweza kusema. Kwa kuna mambo nilikuwa napitia nisingeweza kuyasema kwa mtu yoyote yule. Kwa nilikubali kubeba lawama lakini ili kwamba ni niweze kusimamia yale mambo nilokuwa napambana nayo yaishe. Kwa hiyo sikuwa na shida yoyote na crusade ya Muhanga lakini kulingana na, na sababu zilizokuwa juu ya uwezo wangu na mambo ambayo nilikuwa napitia kwa wakati huo sikuweza kuhudhuria tu kweli. Yeah. Organizers told the media that uh, mm. uh, you were paid the, the fee to perform there but mm-hmm. they don't know why you did the same. Okay sawa ni kweli wananilipa lakini sikuweza kufika kulingana na sababu hizo kwa juu ya uwezo wangu lakini tuliona na bishop Isaya na Elisha Asante sana Ndio Mimi sijui ni semeje lakini kwa wasanii wa Rwanda ninaofahamu na fahamu kwa kwaya na fahamu wasanii artist moja mmoja uh, lakini pia nampenda sana ime kwa sababu uh, ni tuseme nini nimekuwa uh, role mode wake kwa sababu ni kijana ambaye anaimba nyimbo zangu sana 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 kwa mimi imenipendeza sana na niwaambia ukweli si Tanzania hata kama sijajua huku lakini kweli kwa habari hiyo Tanzania watu wanampenda wa Kenya wanampenda wanatamani hata siku moja tufanye uh, collab moja pamoja na yeye wanatamani kuona ile kijana akiimba Yes na tunatamani kumwalika pia kwenye concert yetu afanya hivi miezi ya karibuni hapo mbele na tutamwalika pengine uh, ndio hapo kwanza ataenea kwa sababu anaimba vizuri sana 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 Yes salamu la mwisho aha katika nyimbo zako zote EP ambayo inazungumza kuhusu ushuhuda wako kwa Yesu mm kama master wa Ah uh, nafikiri wimbo wangu uh, ali, aliniuliza swali ile ya kwanza nipe uvumilivu ni, ni ni true story ya maisha yangu kwa hiyo ni wimbo ambao peke yake ulinisimamisha na nimefurahi. Yeah. Karibu tena Rwanda. Asante karibu sana. Chigari. Nashukuru. Sasa wanasema karibu da karibu Arusha. Hapa <laughs> Rwanda karibu Kigali. Nimekaribia sana. Nataka kusema kwa lugha ya Kinyarwanda, mm. ndio Kinyarwanda ni lugha ya East African community. Sawa. Huyu ataongea kwa Kiswahili. Asante. Asante, asante sana. Eh, uh, 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 za Mama Rose uh, mm. nyakufite ibu mazemo muziki. Abantu benshi batekereza ko kejuru y'imbaraga z'Imana. Tuba kufite ibindi bintu. Mm. Guha imbaraga. Mm. Nasikia hiyo lugha. Eh, nasikia. <laughs> Eh abantu batekereza ko ushobora kuba ufite izindi mbaraga zindi zitareza zitareza ki Christ social media you must see bintu byinshi bivuga Rosa utajusaza Rosa ufite imyaka myinshi Rosa umaze imyaka myinshi mu muziki mbaraga zidasanzwe ziva hehe eh wabo rigeze gukura n'ibigucinege ku buryo wava muri gospel songs nimelewa kidogo lakini anyway ni tafsiri kidogo cha kwanza kuna kuna watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza Rose alianza muziki kitambo mpaka sasa unakuona unafanya muziki kama kuna kuna nguvu zenye sio za kawaida 
unaweza kuwa uko uko na kama unatumia tunaona roho za sedeki vitu kama vile mimi nimekuhudumisha kwa muziki Uh, yes, okay yeah uh, anasema kama kuna wakati ushaisikia maybe una nguvu za, za kiroho sana ukatamani kutoka kwa gospel uende kwa secular kama mm. kwa kina hapa hapa Rwanda inafanyika sana yeah labda mimi niseme hivi uh, Mungu ali akimuumba mtu huwa naweka vipawa mm. cha msingi ni mtu kutambua kwamba kipawa nilichonacho ni mali ya Mungu na nimepewa kwa kwa kusudi maalum kwa ajili ya kujenga ufalme wa nani wa Mungu. Kwa hiyo ukilijua hilo una sababu ya kutanga tanga. Kwa sababu nilijua kipawa nilichonacho ni maalum kwa ajili ya Mungu. Kwanza eleweke mimi kwa Muislamu. Kwa hiyo kuipata neema ya kumjua Kristo tu peke yake. Yaani achana na kuimba lakini kumjua Kristo tu kwamba ndio njia kweli na uzima. Hilo tu peke yake linanitosha kuendelea kukaa kwenye madhabahu ya Mungu, kuendelea kuishi kwenye miguu ya Mungu, kuendelea kukaa ndani ya Kristo kwa sababu najua thamani ya msalaba. Um, kwa hiyo karama nilionayo nilijua kabisa nimepewa maalumu kwa ajili ya ufalme wa nani kujenga ufalme wa Mungu na si vinginevyo. Kwa hiyo hakuna kitu kinaweza kutokea. Niulize swali. Muziki gani kama secular? Uh, Tukiwapanga hapa hawezi kuimba sauti zote nne hawaimbi hapa. Hawaimbi. Sawa. Lakini gospel tunaimba sauti zote nne. Na sio nne tu tunaweza kuimba sauti mpaka 16. Sawa sawa. Tunaimba mpaka sauti ngapi? 16 katika wimbo huu mmoja ndio maana ya muziki. Sawa sawa. Muziki wa siku la kila mtu anaweza kainuka tu akaimba. Kwa sababu hata ukikoroma ni muziki. Alafu nini muziki? Lakini sisi tunaangalia msingi wa muziki. Lakini pia kuna, kuna ladha mbili tofauti. Gospel tuna ladha ya tofauti sana na na secular na ladha ya tofauti sana. Sisi tuna ladha ile ya kimbingu ya Mungu mwenyewe. Na gospel wana ladha yao kwa sababu ya ulimwengu huu na ya, ya secular wana ladha yao kwa ajili ya ulimwengu huu. Kwa hiyo uh, kitendo cha mimi kubaki kwenye gospel ni kwa sababu mimi mwenyewe kwanza nampenda Mungu. Hakuna hata kama moyo moyo ungekuwa unafunguka, uniambie rose kuna kitu gani kizuri duniani ambacho unakipenda, ambacho kinaweza kugusa hata robo ya, ya, ya upendo wangu kwa Mungu. Mimi naweza kusema hakuna. Kwa sababu mpaka sasa hivi chochote. Hata kama napita kwenye magumu lakini najua mkono wa Mungu kama mtetezi upo. Kwa sina sababu ya kutahayari na kumwacha Mungu kwenda kuingine. Kwa sababu hata walioacha gospel, walienda huko. Swali, walipata nini? Watu wanyeshe walichopata ambacho katika hicho sisi wa gospel tumezidiwa hatuna, tuna uwezo wa kusema sawa basi tunakuja huko. Lakini ikiwa tunapata tu vitu vizuri na zaidi sana Biblia nasema mtapata maramia hapa na baadaye uzima wa milele. Ni na sababu gani ya kutahayari? baada ya kufanikiwa sana duniani lakini pia nategemea uzima wa milele. Sawa. Na um, kwa nini nimekaa miaka yote? Tangu 2004 ukiacha huko miaka kumi nimehudumu nime kwenye kwaya kanisani, lakini hii miaka kumi na saba ambayo nimekaa tangu 2004 mpaka leo ni kwa sababu mimi nampenda Mungu sana. Yaani thamani ya Mungu wangu kwangu haijawahi kupungua. Thamani ya msalaba haija kupungua. Kwa hiyo nafurahia kuwepo hapa na ndio maana siwezi kutoka. Na Siwezi kuzeka kwa sababu mimi sifanyi upumbavu. Nikifanya upumbavu, watu wengi wanazeka mapema kwa sababu ya kufanya upumbavu. Sawa sawa. Uh, wanafanya upumbavu wa kila ina ndiyo mana. Kwa sababu mungu wana sababu ya kuendelea kuwaweka, wawe, wawe endele kustawi. Mungu anawazesha mapema ili waondoke mapema kwa sababu hawana sababu. Sawa sawa. Ninao sababu ya kubaki jinsi nilivyo kwa sababu nimewekwa malumu kwa ajili ya utukufu wa mungu na kwa ajili ya msingi katika ufalmu wa mungu. Kwa hiyo ndo sababu inanifanya ni baki nilivyo. Yeah. Yes. Mimi. Hmm, siwezi kusema na role model lakini uh, duniani kulikuwa na wasanii wakubwa sana ambao nilikuwa nawasikia wanaimba. Nimeanza kuwasikia nikiwa mdogo sana lakini mimi mama yangu pia alikuwa anaimba sana. Naweza kusema huyo ndo role model wangu wa kwanza, mama yangu mzazi. Alikuwa kimba mama yangu nilikuwa napenda kusikiliza sana. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu alikuwa anaimba nasikiliza sana mamangu nilikuwa nampenda kwa sababu alikuwa anaimba na nimeanza kuimba mdogo tangu niko madras nimetoka madrasa nikaanza kuimba kwaya kanisani Nime, uh, mpaka leo naendelea nimeimba kwaya mpaka nimekuwa artist mwenyewe nimeweza kusimama mwenyewe kwa miguu yangu kwa hiyo naweza kusema mama yangu mzazi ndio alikuwa role model wangu wa kwanza wengine nilipenda walivyokuwa wanaimba niliwasikia na kuna vitu nijifunza kutoka kwao lakini number one role model wangu ni mama yangu mzazi You say about your mom, mm. they use you tell us that your mom is from Rwanda. Is it true? Yes. 
Ndio mami zilwanda? Yes. Where? Eh mama yangu alizaliwa Kisenyi. Um, miaka mingi iliyopita huko zamani kabla ya kuchukuliwa manamba kwenda kule Tanzania. Kwa hiyo ninafurahi kwa sababu mama yangu ni mtu wa huko ila baba yangu ni mtu wa nyumbani. It means that you are Yes. Na, nasikia vizuri sana. Ugani kwa nini nimekuja? <laughs> e, nimekuja kwa sababu kwanza nafurahi ni nyumbani na najisikia vizuri sana. Japokuwa siishi hapa sijazaliwa hapa, lakini ile tu mamangu kutoka huko najisikia vizuri nikija. Mm. Yeah. Mbila, Morogoro. What you can say about this place? Morogoro. Morogoro. Eh Morogoro Tanzania Dumila ndo wilaya Kilosa. Wilaya Kilo kijiji cha Kidumila wilaya Kilosa mkoa wa Morogoro. Okay. Yeah. Say about that, that place. Is your, is your place of Baba yangu ni mtu wa Tanga. Mm. 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 Karibu na Mombasa ndo baba yangu ni. About Amani Esau, Mbaji, your son. Uh, Amani Esau sio mtoto wangu, lakini ananipenda tu kwa sababu sure. mimi ni role model wake, lakini sio mtoto wangu na sina husiano naye wote yeye na kabila moja na boni mwaitege na bahati bukuku ni watu wa moja wa nyumbani kwao. Yapo. Haya ni ulizi. Watu wanakujua mnyimbo mingi sana lakini nyingine tumewaingia nyimbo yenyewe inaitwa nipepe eh wiko na waza kama zile kama zile nguvu za za mnyimbo nipepe usazione kisha pale kesho na kusteje Asante asante sana. Uh, nilisema hivi kwamba Mungu kwangu apungui jambo. Na mi siwezi kuwali kwa mahali ati nimetoka huko kilomita nyingi mpaka nikafika hapa, alafu nije tu nirembue macho tu hivi nimeshika maiki niko hivi na imba tu narembua macho. No no no. Kilichonifanya watu wanipende ndo hicho nimekileta. Sawa? Na ndicho nitakachokifanya. Na labda unasema kwamba zile nguvu za nibebe utazionyesha kesho. Nina nyimbo ziko Yaani ziko very powerful na unatumia nguvu nguvu kuliko uh, kuliko hata nibebe. Na tutaziona kesho. Si ndio kilichotuleta. Yeah. <laughs> yeah. Hawa na maswali. Asante sana. Uh, kesho nitapiga live nafikiri kuna wale ambao nimekwambia wale wana muziki wako live tutaimba zile nyimbo kama ni bebe Yesu nakupenda e e e e hizo tutaimba alafu kisha nitaonyesha nyimbo mbili tu zile ambazo tutaimba tuko na playback zile mpya kabisa ambazo watu hawajazizoea kuzipiga utamu wa Yesu unaka utamu wa Yesu <laughs> niseme hivi mimi mashabiki zangu nimekuja kuwapa kila kitu wanachokitaka nimemuuliza wako musician wako na nyimbo zangu watu wanazijua kama watu wenu hawajui kupiga nyimbo zangu mniambie na kuuliza hivi kama watu wenu hawajui kupiga nyimbo zangu mniambie eh si wanazijua eti Nyimbo za miaka 20. Si ndio, tunataka wapige kesho. <laughs> mimi na mimi watazipiga. Si kwenda mali watu wakashindwa kupiga nyimbo zangu kwa sababu kila mtu anazijua. Watazipiga na tutaimba na watu wote. Si ndio? Si nyimbo ambazo zinaimbwa na watu wote. Kwa tutaimba watu wote. Lakini nyimbo kama mbili hivi nitazigonga mwenyewe nitagonga playback playback ili kila mtu azielewe, aone. Nasema utatumia ile nguvu ya siku zote. Ai, ni bebe aitumie nguvu. Kuna nyimbo ziko na nguvu. Kwa kesho tafanya kila kitu. Yeah. Uh, okay, anaitwa Via Tony Mramba. Yeye ni assistant wangu. Kwa hiyo vitu vyote vingine anafanya yeye na ni mwalimu wangu pia ananifundisha performance na vitu vingine vyote. Eh, yeah, anafundisha wale vijana wanaona anafanya yeye. Kwa hiyo naiko hapo kwa ajili ya hiyo kazi tu ndio tuleta. Ya. Kwa jambo tuombe. Niombe. Ah, ya tuombe basi.
Asante. Tuombe. Jina lako linapita majina yote ndiwe Yesu Kristo mwana Mungu liye hai. Shujaa wa msalaba na mwamba wa kaburi wewe uliyeshinda mauti pale Calvary. Damu yako ingali inanena mema tunasema asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya kila nafsi na kila moja aliyehudhuria katika mkutano huu. Nibarikiwe jina lako Mungu litukuzwe kwa sababu wewe umeamuru haya kwa wakati huu na kwa sababu maalum. Basi Mungu mambo haya yapo kwa ajili ya kusudi la, la utukufu wako. Tunaomba uyabariki mambo haya, uyainue mambo haya, ukayathibitishe na siku ya kesho kae ya tofauti katika mji huu wa Kigali. Mambo haya yote yafanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaiweka siku ya kesho mikononi mwako maana ni siku yako. Na kuna jambo la kipekee Roho Mtakatifu Mwalimu wa kweli msaidizi ukasimame kwa ajili jambo lile la kesho ukathibitike katika ulimwengu maana tuko kwa ajili ya kukuinulia sifa tupo Kristo kwa ajili ya kukuinulia heshima na kukuletea heshima yako mfalme wa amani mkono wako kawe pamoja nasi ukatuthibitishe katika kila nafsi takao kanyaga mali pale na mimi nikiagiza malaika wazamu katika eneo tutakao kwenda kufanyia tamasha wakata malaki katika kila pembe Mwana Yesu tukufu wako kashuke mahali pale ili watoto wako watakaposimama na kuimba wewe peke yako ukajitwalie utukufu wewe peke yako kajibakilie na heshima na neema yako ikatutoshe naomba kibali kwa waandaaji naomba kibali kwa watu wote na kamati nzima hii mfalme majeshi lakini pia ninaomba kibali hata kwa hawa waandishi wa habari ukawape sawa sawa na mapenzi yako yale watakao kwenda kuyanena na kuyafanya kwa ajili ya utukufu wako na habari hii ikaenee kote maana ni kwa ajili ya jina lako mwenyewe asante kwa sababu umesema nanyi mkiomba lolote nami nitafanya tumeliomba hili na tunaliweka hili mikononi mwako tuka anze katika uwepo wako na tukamalize katika uwepo wako katika jina la Yesu naomba tukishukuru amen amen, amen. 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 amen.